Have we learned to say that the common goals are critically linked to the struggle for democracy in our country? The opposition is planning a mock kunyari kunyari lang a state a false ambush I cannot believe that people running for such high office can go to the extent of staging a false ambush and a false kidnapping I admit that I have no experience in cheating, stealing, lying, or assassinating political opponents. Sa snap election ng kandidato na naghaharing partido sa pagkapresidente at vice-presidente ay sina Marcos at Arturo Tolentino. Ang itinapat ng nagkakaisang oposisyon, Cory Aquino, dating may bahay, at Salvador Laurel, pinuno ng Alyansang Unido. Saan mang magpunta si Nakori, dinumog sila ng taong bayan. Isang palatandaan na lumalawak at lumalakas ang damdamin laban sa batas militar. Inilabas ng rehimen ang lahat ng alam nitong maruruming taktikang pang-eleksyon. Pandarahas at pandaraya, Guns, Wounds, and Gold. Sa bilangan ng boto, pati ang mga computer ng Commission on Elections ay hinokus poros. Nang mag-walk out bilang protesta ang mga computer technicians, itinuloy sa batasang pabansa ang bilangan ng boto. Sa kabila ng pagsalungat ng mga oposisyonistang mambabatas, ipinahayag ng mayorya sa batasan ang pagwawagi ni na Marcos na Tolentino. Nakita ng Reform the Armed Forces Movement ang pagkakataon para kumilos laban kay Marcos. Pero natunogan ni Marcos ang planong pagsalakay sa Malacanang at napilitan ng mga rebeldeng sundalo na manindigan sa loob ng mga kampo militar. Pero dumamay at sumaklolo sa mga rebelde ang isang di inaasahang kaalyado, ang taong bayan. People Power. I appeal to the civilians to stay calm. We are merely defending the uh, people in the same way that the people are protecting us. This is a uh, small um, matter for which uh, We have control of. Iyon na ang simula ng wakas ng rehimeng militar at ng paghahari ni Marcos. We have two fighter planes flying now. We strike at any time. And I understand that General. Ang mga utos sa malakanyang talagang idisperse kami. Pero paano mo babarili ng number one? Walang armas yung mga tao na nakaharap sa yon. Tapos may mga pare, may mga madre nagbibigay ng, ng rosas o nagbibigay ng rosario, paano mo naman babarilin yan? The people came, I said to them, we have our friends inside. I don't like them to die because President Marcos said that within 24 hours hindi sila mag-surrender, we will have to execute them. So we have to do something to help them. And that is why the people came. Nor in history uh, has such kind of a revolution uh, ever uh, taken place. That there was no successful revolution unless there was a shedding of blood. But we were able to uh, have that here in this country. I, Corazon Coanco Aquino, Corazon Coanco Aquino, do solemnly swear, do solemnly swear, sa isang proklamasyon sa Club Filipino na numpa si Cory Aquino bilang presidente. Sa ustuso akong nagpapasalamat sa inyo lahat 
Ngayon tang kilig sa akin, sa loob ng dalawang pung taon, at ngayon ikang dalawang put isang taon. Sa Malacanang, nanumpa rin si Marcos sa harap ng kanyang mga loyalista. Pero huli na ang lahat. Sa ikaapat na araw ng people power, nagkakandarapang tumakas sa Malacanang si Marcos, ang kanyang pamilya at ang kanilang malalapit na tauhan. Dinala sila sa Hawaii, sakay ng mga helicopter at eroplano ng Estados Unidos. There has never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Namatay si Ferdinand Marcos sa Hawaii noong 1989. Pinayagang iuwi sa Pilipinas ang kanyang bangkay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nailibing. Hindi pa rin nailibing ang mga labi ng batas militar. Patuloy nitong minumulto ang sambayanang Pilipino.